こんにちは野菜の日チャンネルです今回はパン作りに最低限必要な材料のみで作る基本のパン生地をご紹介しますいつもの生地よりもっと簡単に30秒混ぜるだけで作れます混ぜ込みから焼き上がりまで季節を問わず2時間で焼き上がる方法ですのでパン作りのヒントにしてくださいそれでは作っていきます容器の中に強力粉、砂糖、塩、ドライイーストぬるま湯を入れます粉っぽいところがなくなるまでカードでよく混ぜ合わせていきます生地を容器全体に広げて、蓋をして15分置きます。この段階で粉にしっかり吸水をさせて、グルテンを作っていきます。こんな風に容器をお湯で温めて生地の発酵を進めてください15分後生地を伸ばして畳んだり上下を返したりを10回繰り返しますこの生地はとてもシンプルですのでいろんなアレンジのパンに使い回していただける便利な生地です生地を容器の中心に寄せて蓋をしてまたお湯で温めながら15分置きます。15分経つと生地は2倍近くまで大きくなりますもう一度生地を伸ばして畳んだり上下を返したりを10回繰り返します。この生地は油脂や卵、乳製品は入れませんが、休ませたり折りたたんだりしながら十分に発酵していただくことで生地に弾力が出てきます。また生地を容器の中心に寄せて蓋をしてお湯で温めながら15分置きます。お湯が冷めていたら熱いお湯を足してください15分後生地が 2.5 倍の大きさになっていたら発酵完了です台に粉を振って生地を取り出します生地のガス抜きをします二等分に切り分けてそれぞれ丸めます時もよくガス抜きをしながら丸めてください
地が柔らかくて手につくようなら強力粉を振りながら作業をしてください。乾いた布をかけてこのまま15分休ませます15分経ったら生地を手で平たく伸ばして綿棒でガスを出し切るように伸ばしていきます。の端までよく伸ばして中の空気を出してください伸ばした生地を三つ折りにします手前から太さが均等になるようにゆっくり巻いてください今日は長方形の一斤型ではなく正方形の一斤型で焼いてみます巻き終わりを下にして油を塗った型に入れます型に蓋をしてお湯で温めながら発酵させていきますこの時のお湯は熱い80度くらいのお湯を使います熱いお湯が間接的に伝わって生地が成長しやすくなりますオーブンの発酵機能をお使いの場合は45度で40分から50分様子を見ながら発酵させてください30分後、蓋を少し開けて生地の成長を確認します型の縁まで生地が膨らんだら180度に予熱をしたオーブンで30分焼きます焼き上がったらすぐに型にショックを与えて取り出します綺麗な焼き色がつきましたこの生地はいろんなアレンジのパンに使い回していただける便利な生地です弾力がありきめ細やかでとてもしっとりしていますに材料と作り方のまとめです。粉と水分を混ぜて広げて15分置く。生地を伸ばしたり畳んだりを10回。生地を中心に寄せて15分置く。同じことをもう一度繰り返す。生地のガス抜きをして2等分に切る。空気を出しながら丸めて15分休ませる。生地を綿棒で伸ばして三つ折りにして手前からくるくる巻いて型に入れる型に蓋をして30分置く180度のオーブンで30分焼く
すぐに型から出して完成です混ぜ込みから焼き上がりまで季節を問わずに2時間で焼き上がる方法ですのでぜひパン作りのヒントにしてください最後までご視聴ありがとうございました次回の動画もぜひご覧ください。